お願いします。お願いします。おはようございます。まあ、ちょっと小畑がね、あの、ちょっと怪我して、まあ、命とか全然そういうのは別、あの、大丈夫なんですけど。ちょっとね、あの、あの、ゆっくりしとかないとダメっていうことで。そうですね。ええー、まあ、ちょっと今日はね、小畑抜きでやるということで。はい。配信ね、あのー、胸安くんとね、チェリー大作戦胸安くんと、はい、で、柴田の配信、生配信ライブ見ましたよ。あ,ありがとうございます。もともとタレンジでやる予定だったのが、はい、あのー、まあ、小畑がちょっと怪我したから、助っ人で、胸安くん。来てくれまして、はい。うん。うん、ね面白かった。ああ、よかったです。見ててね、なんか、面白かった。その、あの、胸安と、その、柴田のトークというか、あのね、雰囲気やっぱ面白いな。あ、ほんまですかえー、とチェリー大作戦で胸痩せ何年目やったっけ、えー、?8 年目ですね。8年目やんか。で、柴田が5年,、はい、5年目かな、今。はい、5年目。そ,そのに芸歴の中のやっぱ先輩後輩っていうのが一番なんか面白いと思う。あ、ほんますかうん。ちょっと緊張感がはい。あるけど、仲いいんで,で。自分で考えても、なんか6年目ぐらいって考えたら、僕で言うと25ぐらいの時の、はい、まあ2年先輩って言ったら、えっと、だから田村さんとか陣内さんとか、手駒、はいはい、さんとか2年先輩で、25の時の27ぐらいの先輩みたいな感じで、一番なんかこう、はいはい、面白いのよ。あもうせ世の中のこともなんか分かってきて、なんかみたいなことですかね。世の中のことを分かってきたっていうよりかは、芸歴の年数とその、はい、その人間のもともとの年齢が面白いのよ。だから例えば、今僕47じゃないですか、はい、で2年先輩というと、まあ、11期の方になるのは中川さんとかね先ほど言った陣内さん小林さん、はいはい、田村さんとかなるんですよそのえー、っとか20僕で言ったら7年目か8年目ぐらいなんですけど30年目のトークはあんまりなんかこうもうここやってはるやんって言ったらここやってるやんみんなはいはいはいはいだからその一緒には劇場で一緒にやってるわけではないってことですそうやね。だから、例えば僕らの感じで言うと、うん、もうそれぞれがそれぞれの、まあ、た自分のフィールドを持ってて、そこで芸をやってるって、芸とか、まあ、そのいろんなことをやってることなんのよ。で、例えば、うんとル,ミネルミネザ吉本やったら、自分の出番が終わったらまあ帰ったりとか、あんまりそのゲームコーナーとかもないのよね。で営業行っても、まあ、少人数で営業行くし、うん、でテレビ番組って言っても出てるテレビ番組はもう芸人だけじゃなくてどっちかというとタレントさんとかそういう人と、うんうんえー、絡んだりとかあとロケ行っても一人で行ったりとかするんだよね一組で行ったりとか、はいはいはい、だから個々の絡みがなくなるんですよ仕事の仕方がちょっと変わってくるて変わるんですよ、うん、で,、うんうん、で変わるのが大体のイメージで言うと20年越したら確実にそうなってますよねあまあそうですね、40オーバーで、うん、40オーバーでそう,そういう動きしてると思うねん、はい。で、もっと言うと、早ければ30う、30代ぐらいからそのゾーンに行くと思うねんか。はいはいはい、早かった。た例えば、うんそれ、30とかで、例えば売れて、売れていった人はそういう動きにならへんやんか、前から。そうですね、もう劇場卒業しますもん、ね、やんか。って考えたときに、うん劇場の中でめっちゃ面白い人たちがいてて、その先輩後輩があるっていうのは30までな気がするんだよね。ああ、なるほど。イメージに、はいはいまあ、当然もっとその年齢出て活躍してるメンバーもいてんねんけど、まあ、ヘッドライトとかね、はい、例えば、はい、面白いヘッドライトとかいてんねんけど、はいまあ、その例外をのけた場合、基本的には30ぐらいまでで、その劇場の雰囲気というか、先輩後輩の楽しさみたいなのがあるやんか。はい、だからしかもあのうん、バトルとかもなくなってきますもんね。そのそうそうバトルとかもないやん、ね、その賞ーレースとかも離れていくというか。そうそう。だからなんか見てて、うん、なんかそのあ胸安と柴田のこう先輩後輩っていうのがなんか見ててすっごい楽しい。あ関係性が。関係性が。でもともと僕お,お笑いで憧れたのはそこだったんですよ。そう分かります。あの雰囲気ですよね吉本の。はいはいはいはい、だから僕お笑いを憧れた時になんかあのー、すごい年上の師匠とかに憧れて入ったわけじゃないんですよだから僕憧れて入ったのは、うん、自分が1819ぐらいの時にあ18か18ぐらいの時に二丁目わちゃちゃで千原兄弟さんとかね、うん、メッセンジャーさんとかジャリズムさんとか水溜りプレイ隊さんとか
がなんか言うた自分と都市がまあ言うも人まあ二つ三つしか変わらへんのになんかこう活躍してるとお兄ちゃん的なはいはいはいはいなんかその空気感に憧れたんですよはいはいはいはいでだから自分がその芸人になってもそういう今までちょっとみテレビで見てたお兄ちゃんたちにちょっとこう可愛がってもらったりとかこう、はいはいはい、そのそれに憧れてたんですようんわかるはいだから僕で言ったらなんかあのオールザッツ見てて、うん、なんかあのね若手のあの芸人さんだけの空気のなんかそうそうそうそうそう、ね、あの感じとかは,、ね、はいだから憧れましたはいだからそれをねあのー、感じた時にその柴田とその宗安となんか長谷のこの三人の三角形見た時にうん、おわーってなったもんな。わ<笑>かるあ,あのあの時のみたいなことですかうん、あの時のってあの,あの大阪の若手のこの空気感。はいはいはい。あ出てました、それが。なんかわからへんけど、うん、胸安が黒田さんにも見えたし、なんかその。<笑><笑>なるほど。はいはいはい。うん、だから、その、うん、胸安ってやっぱできるし、面白いし、まあ。はい胸安がまだ芸歴に追いついてないのよ。はいはいはい。ああ、なるほど、うん。そうそうそう。でも、例えば、うんと、僕らで言ったら黒田さんとかは、まあメッセンジャーさんで、メッセンジャーさんとかはもう、僕入った時に3年先輩なんですけど、それでも今のメッセンジャーさんやったから。ああ、なるほど。もう、先にもうそうなってたってことですね。そうそうそう。そういう形にでも今,、はい、今考えたあの時の、メッセージャーさん僕が19の時は多分24とかなんで3とか4なんですっごい若いねんけどもう僕からしたら今のメッセージャーさんと全く一緒やし立ち振る舞いも全く一緒やからでもすごいその時の40の人から見たらすごい若手やったわけやんか、はいはい、でもその胸安はなんかそれやねんだからまだ芸歴8年目やけどもうすごいなんか出てんのよなんかその、はい、もう分かってるというかそうそうだからそれがなんか<笑>あ芸歴を10年越してなんかこう15年目とか20年目になってきた時にもっとええ感じになるのかなってことだあなんかもう僕らでは考えつかない見方というか年齢もあるし俺も前ともね27年8年でその見ててね言うても5年と8年目の喋ってる会話がなんかねすっごいいいなと思って青春やねなんかお笑い青春やね簡単に言うと僕今お笑い青春の真っただ中というかにいるんですけ、ね、どそ,そうお笑い青春やねめっちゃ先輩に相談したりとかするやんか、前と今。はいはい、します。ダメ出しされたりって。でも、僕らの芸歴で、めっちゃ先輩に相談するっていうのは、もうイコール解散ぐらいのことでしかないんですよ。ああ、なるほど。もうそのレベルの,あの相談はあるにしても、はい、日々のなんかネタのちょい相談とか、ちょい,ちょい説教、ちょい先輩とか、ね、そのあれはちょ,ちょい悩みみたいなそうそう、そういうのがあるのは多分、10年目までなんですよ。キャラであったりだとか、コンビの方向性であったりだとか、そういうこともまた定まってないですもんね。そのうん、はい。俺らの時には、まあ当然、昔の映像で、例えばテレビの中でネタやった映像はあるにしても、はい、こんなロングの尺のトークなんか残ってないから、はいはいはい、はい。だから、まだはあと何年やとか、18年とか20年経った時に、あの映像を見た時に、懐かしいなと思うし、<笑>なんか、はい、あ俺何言っててんやろっていうのも当然あるやろうし、なんか立ち振る舞いとかの部分でも、なんかいろんなもん感じると思うよ。すごい、尖ってんなとか、若いなとか、なるんですか、ね、だから、だから俺は、ある意味、若い時は、若いなりに尖ってた方が、すごいいいと思うねんか。あー、なるほど。だから、高校の時とか中学校の時に結構こう、生きてる時あったけど、それはそれですっごい今となったらいい写真やんか、前田わかる<笑>確かに確かにそうですね。その時になんかこう、こじんまりしてるのちょちゃうやんか。だからやっぱり、俺の中で中学生の時は中学生の、あの、生きり方があるし、高校生は高校生の、よす、あの、はっちゃけ方があるのよね。で、20代、20代のはっちゃけ方があって、俺、年齢とともに、やっぱりその、はっちゃけ方っていうかそ、そういうもんはあって、でも、それをなんか一歩間違ったらさ、なんか、ちょい悪親父になってみたりとかさ、なんかそうはなりたくないよな、はい、悪親父。年相応になってきたりとかって、無理って、なんかそういうことやね、要は。確かにだから、その年相応で生きるから、こうなんか丸くなって丸くなって、いい大人になっていくというか。そうそうそう。ね、ううね年齢になんかやっぱ尖んのもちょっと違うやろうし、だから、はいはいはいね、年齢ってね、やっぱそういうの大事やなと思ってね。
、いや、八木さんの年でも、その、あと10年とかしたらあるんですかね。その、10年後の八木さんが、10年前の八木さん見て。あ、それはもちろんある、ある。あるんですかね。それは、だって僕、10年前と僕、今、全然ちゃうからね。あ、ほんますか。だから、僕、思ったのが、なんか、10年、もうちょっと前かな。11、2年前ぐらいかな。あ、じゃあ、13、4年前やわ。東西芸人っていう番組があったんですよ。あ、ロケ行くやつですよね。はい。で、東野さん,、えー、東野さんと、あと勝俣さんがて,て、はい、で、東京のコンビ一組、一人と、大阪の芸人一人で旅をするって言って。はいはいはい。で、僕はサンドイッチマンの伊達くんやったんですよ。あ、僕見たかもしれないです、それ。で、伊達くんと一泊二日の旅するんですよ。はい、うん。で、今考えたら、サンドイッチマンがあんなにね、ふ2日間はようさス,スケジュール取れたらと思うねんけど。あで、あの、伊達くんとね、あのー、九州の、はい、あのー、黒川温泉行くんですよ。はいはいはい。で、一緒になんか牧場で馬乗ったりとか、なんか楽しかったんですよ。なんか温泉入ったりとか。<笑>はい、で、まあ、ご飯とか食べて、で、最後、なんかこう、夜に2人で語り合う時あったんですよ。ああ、ありますね。で、縁側座って2人で語り合って、はい、で伊達君って、まあ、俺らは年も一緒やからさ。はい。あそうなんですかそう、年一緒やねん。だから芸歴はこの方が長いねんけど、まあ、年も一緒やし、えー、まあまあ、はい、なんかそういう年も一緒やし、将来、まあ、その時はだからお互い35ぐらいだったと思うわ。うん、で、どうすんのって言って、で俺まだ結婚もしてないで、その時は。<笑>僕らは、なんかやっぱでも、その。やっぱりこう、吉本じゃないし、なんかこう、やっぱライブ頑張って、なんかこう、そこをやっぱり追求して、で、やっぱりこうか、家族っていうか、こう、娘をしっかり育てたいみたいなことを言ってたわ、伊達くん。その時伊達さんは結婚はされてたんですかうん、してたんちゃうかな、んかその娘が生まれるか分からへんで、確か、でも、そういう娘をなんかしっかり育てたいっていうか、その、まあ、言ったら、うんうん、しっかり仕事して、やっぱこう、子供をちゃんと成人させるまで育てたいっていうような感じの話だったわ。へえ。あの、ニュアンスやで、一時期違うで。でも、ニュアンス的には、要はお笑いをしっかりネタ頑張って、うん、この世界で、まあ、しっかりと家族養ってっていう、こう、大人、大人やわね。で、その時に俺、大人やなと思ったの。八木さんは何て言ったんですか、それ。その時は俺はもうまだ全然分かってなかったから、いや、はい、とりあえず、あの、子供生まれたら、もうそれはちっちゃい時から、もう自分で生きていきよるやろっていう。<笑><笑>なんかふわっとしてますね。ふわっとしてんねだから、うん、あ、俺、全然分かってなかったなと思って。<笑>実際子供生まれて、この年やったら伊達くんが言ってたことが、あの、分かんのよ。ああ、なるほど。結構もう。俺よりか、12、3年、精神的にはもう伊達くんの方が上やったと思うね。<笑>芸歴も知ったですよね、伊達さんも。そう、でもやっぱりもうなんかね、考え方がやっぱ大人やったし、それに対して俺はもう自分のことしか考えてないし、もう子供のことも何も考えてなかったけど、やっぱりあれから12、3年経った時に、たまに思い出すのよ、うん、伊達君が、うん、あの縁側で言ってたことそうか、あの時の伊達君ってこういうこと言っててんなと思うのよ。うん、もう、あの時から分かってたんやな、分かってたんやなって思う。うん、だから、そう、だから俺は一人が10、十まあ十二やね。あの、えと分遅いから気づくの。<笑>えと好きですよね、八木さん。えと分遅いから。<笑>はいはいはい。だから、そうやってこう、柴田もなんかこう、胸安もこう、年齢とともに、長谷もいい感じになっていくんやなって思いましたね。ああ、なるほどね、うんうん。青春やんですね、今は。うん、あと、うん、ふっと思ったのは、はいシャイ